salamat at uh, hindi niyo pinapayaan si Myla, pati na rin po si Oliver at Natalie. Pinagdadasal din po namin ang pagaling ni Natalie. At bigyan niyo din po sana ng peace of mind ang anak ko. Bigyan niyo din po sana kami ng lakas para malagpasan ang problema na to bilang isang pamilya. Ma? Natalie. Ma, is that you, Ma? Yes, it is. Ma, <laughs> manansan ako. Pero nakita niyo na ba yung post ni Luis? Hindi pa, ano to? Nag-check-in sila sa Interis Hospital. Dito nila dinala si Natalie. Natalie, can you tell me kung ilan ito? Ilan ng what? Madilim nga eh. I can't see what you want me to see. Doc, what's happening to my daughter? Ma, wala akong makita. Ma! Ma, magbubulag na ba ako? No. No. Hindi ka bulag. I can see you. Mrs. Montenegro, dahil po sa head injury na natamu niya, nagkaroon siya ng intracranial lesion at naapektuhan pa ang optic pathway siya. Kaya hindi po siya nakakakita ngayon. Pero temporary lang yan, di ba, Doc? Makakakita ulit si Natalie, right? Right? Magagawan pa ng paraan. Oh, sige, Myla, dalawin natin si Natalie. Magbibis lang ako, ha? Tita Onay, I can drive po for you guys kung gusto niyo po. Maraming salamat, Oliver, ha? Lola, kayo po, hindi po kayo sasama. O, nalay ka muna. Ay, maghanap lang po ako ng masusuot na eh. Sinabi lang, dumito ka muna eh. Po, walang aalis. Ayokong pumunta kayo doon. Lola, gusto ko po malaman kung ano po nangyari kay Natalie, kung paano na po siya ngayon. Sigurado po ako, pag nagising po yun, hahanapin niya po ako. O na, hindi ba sinabi mo na galit pa sa'yo si Elena? Opo. Ang ibig sabihin, sinisisi pa rin niya kayo sa nangyari kay Natalie. Naku, pwede ba umiwas muna tayo sa gulo? Pero Lola... Makinig kayo sa akin. Myla, pumirmi ka muna dito. O na, ipagsabihan mo yung anak mo. Kilala ko si Elena. Hindi madali magpatawad yun. Lalo na kung naiisip niya na agrabyado ang anak niya. What do you mean? Bulag na talaga ang anak ko. Hindi ko pa masasabi sa ngayon. Hinihintay pa namin ang neuroimaging results. Ayoko mong sabi ng mga bagay-bagay na hindi pa tayo sigurado. Well, how soon will she get her eyesight back? We just have to wait it out. Obserbahan muna natin si Natalie. <sighs> Paano kung hindi na makabalik ang kanyang paningin, Doc? Worst comes to worst, it could be permanent. What? Mrs. Montenegro, sinasabi ko sa'yo to para maging handa kayo. But I promise, I will do everything to help Natalie. Don't just promise. Just do it. I don't care kung gaano kamahal or how complicated the operation is. If I need to bring her abroad, I'll do it. Basta lang gumaling at bumalik ang paligin ni Natalie. Please. Oliver, pasensya ka na, ha? Nadamay ka patuloy sa kasungitan ng nanay ko. Nga. Yeah. Wala po yan, Tita Onay. Alam ko lang po, protective lang po siya sa inyo. Oliver, ikaw na lang kaya muna bumisita kay Natalie. Sigurado akong matutuwa yun pag nakita ka niya. 
Hindi mo naman ako pinamimigay sa kanya, di ba? Hindi <laughs> ka din naman papayag na ipamigay kita sa kanya, di ba? <laughs> ah, tita Onay, meron po ba kayong insulin dyan? Kasi masyado na pong matamis eh. Paturok naman po kahit konti. Kung <laughs> yung gitera ka talaga, Kiana. <laughs> Sige po, tita Onay, Kiana. Mauna na po ako. Bye, Biko. Ingat ka. Ingat ka, Oliver. Hi, Oliver. <laughs> Nay, kayo naman po malulungkot ngayon. Gusto niyo din bisitahin si Natalie, no? Oo. Kaso tama din kasi yung lola mo, eh. Baka magwala pa yun si Helena. Tayo okay lang na ma-stress, pero si Natalie hindi. Baka mabinat pa yun, tapos lumala pa yung sakit niya eh. Pero sa tingin ko na eh, mas bibilis pa nga yung pagpapagaling niya pag nakita niya tayo eh. Hmm. Paano mo naman nasabi? Nung nasa isla pa kaming dalawa, pareho kami excited na makauwi. Kasi gusto na namin ituloy yung friendship namin na naudlot noon. Ah, kaya ngayon nag expect ka na kakausapin ni Natalie si Ma'am Helena para magkabati sila ng nanay mo, ganon. Ayos lang naman nata yung kinanay, di ba? Oo naman. Para na rin sa ikatatahimik nating lahat. Salamat, Nay. I can't live like this, Ma. I don't want to be disabled. Paano ako mag-aaral? Paano ako magbubuhay? Natalie, you're just blind. You're still breathing and alive. Don't you believe na gagawin kong lahat para mapagaling ka? Nadala na ako sa mga pangako, ma. I don't believe it. Bro. Natalie! Oh my God! Natalie! <laughs> Natalie, please. Huwag mo akong igaya sa iba. I'm your mother for God's sake. But you have to help yourself. Promise me, Natalie. Huh? You have to show your likers and your haters that you can bounce back. Do you understand? Hmm? Salamat pala sa ginawa mo pala sa akin kanina. Kung hindi ka dumating, baka nakain na ako ng sofa. Humala, huwag mo ko iiwan na. <laughs> hindi, hindi. Hindi ko gagawin yun. Sabay tayo na, na-stranded dito. Sabay tayo ang uuwing buhay. Akala ko totoo yung kabaitan niya, 
up better. She's so fake. She's so fake. Nung point ba yun talaga siya sa akin pero pagkatapos ano, tinaydol na lang ako. Iniwala niya ako, mami. Shh. Iniwala niya ako. Enough. Tama na. Alam ko kung gano'n ka nasaktan, Natalie, but... Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Huwag mo nang ligtas ka pa siya na muntik siya madisgrasya. And she promised me na hindi niya ako iiwan. And she broke her promise. It was really hard. I felt so cold. Tapos, ang dulang-dula pa sa paligid. Pwede, akala ko ako na mamamatay doon, pero... Kahit na nabuhay ako ngayon, para na ako namatay, mami, dahil bulag ako! Bulag na ako! Wala na akong makita! Pero na niya akong pinulag, para niya na akong pinatay! Myla broke her promise to you. She failed you intentionally. She left you for dead. Yun ang malinaw sa akin ngayon. I'm sure. Sinadya niya ang ginawa niyang pag-iwan sa'yo sa isla. Para wala na siyang kaagaw kay Oliver. It was a perfect opportunity to get rid of you. Akala niya siguro hindi ka na makakabalik para ikwento ang totoo. She must be really disappointed to find out that you're still alive. Napakasama niya, Mami. Wala siyang kasing sama. Sana siya na lang hinabula. Hindi ako! Ay, Jumala! Kakayarin ko kung sa akin nangyari ito. Pero hindi sa'yo. Sa ginawa ni Myla, parang ako na rin ang kinalaban niya. Pagsisisihan niya ang pag-iwan niya sa'yo sa isa. Pagsisisihan niya. Tay Dante, tay, alam na po namin kung sa ang hospital po din nala si Natalie. Hindi lam po kami makalis po kasi ayaw pum pumayag ni Lola. May balita na po ba kayo sa kanya? Nagising na po ba siya? Wala pa rin eh. Tatawag na lang ako kapag may bagong balita. Sige po. Salamat po. Ay, ang bongo naman yan. Magbibenta na rin po ba kayo ng biko? Shhh! Kang maingay. Baka marinig tayo ng lola mo. Ah, wala po si lola. Nasa palengke po siya. Bakit nga po kayo nagluluto ng biko? Para kay Natalie yan. Ipapaabot ko na lang kay Chong para makarating sa kanya. Nenay, kahit magbigay naman po yan ni Tay Dante, hindi din niya masasabing galing yan sa inyo. Hindi naman yun yung mahalaga eh. Ang gusto ko lang may magawa para makatulong na gumaling siya agad. There you go. Yan. Nabawasan ang pagkaputla mo. I always want you to look your best. Thanks, ma. Ma? May kamatok po. But I told the nurse na huwag mo nang tumanggap ng bisita eh. Imelda, 
Hi, Helene. Um, I'm sorry, but I hope you don't mind the surprise visit. Well, sabi ni Tay Dante, hindi pa daw nakaka-uwi si Natalie sa kanila. Sayang tong bikong ginawa ni nanay para sa kanya, oh. Besi, agree rin naman kasi ko sa lola Nelia mo. Tantanan mo muna si Natalie. Hindi lang naman kasi si lola Nelia yung magagalit sa'yo, pati si Ma'am Helena. Hindi naman nila kasi alam yung mga nangyari sa amin doon sa isla eh. Mas malalim na yung pagkakaibigan namin ni Natalie ngayon. Sabi nga niya, matutuwa daw siya pag nakita niya kami ni Oliver magkasama. Sinabi na lang yan sa'yo kasi kala niya mamamatay na siya. Takot sa impyerno kaya nagsisi. Kaya na naman. Kasi sabi lang ako ng totoo, Myla. Sa tingin mo ba ngayon na okay na siya? Ganun pa rin yung gusto niya? Naniniwala ako kay Natalie. Alam kong malaki yung pinagbago niya pagkatapos nung experience namin magkasama. Okay. Sige. Sabi mo eh. Sino ba naman ako para pakinggan mo? Eh, mas malalim na yung pagkakaibigan niya ni Natalie, di ba? Kaya na naman. Huwag ka nang magselos. Alam mo naman ikaw lang ang besi ko. Susera, ramdam ko walang mga kapigil sa'yo. Pustahan tayo, pupunta ka na Natalie. Oh. Pero maintindihan ko kung hindi mo ko sasamahan. Natural. Kanino ka ba hanapin ni Lola Nelia? Tsaka sino ba handang magsinungaling para hindi ka mapahamak sa kanya? Thank you, Benishi. Hana, ikaw nga best friend ko eh. Butong mo ko. Hindi ako. <laughs> Hag lang pala gusto mo eh. <laughs> Natalie is not ready to receive visitors just yet. It's okay po, tita. We understand. Ang malaga, okay na siya. Tita, if it's okay, we'd like to give this to her. It's a little get-well gift. Oliver? Oliver, is that you? Mom, papasukin mo sila, please. Well, I guess you can come in now. Natalie, nandito rin si... Hi, Natalie! It's so nice to see you. Welcome back. Hi, Natalie. Si Oliver din po ba? Ah, uh, yeah. Natalie, actually, si Oliver sumama pa dun sa mga rescuers para hanapin ka sa isla. Actually, kahit alam niyang mapapagalitan namin siya at saka malalagay siya sa panganib, sumama pa rin siya para isave ka. Nat, um, I brought you some flowers. <laughs> Did you know that Looking at certain flowers and certain plants has a calming effect. Sana makatulong siya sa recovery mo. Paano siya makakatulong, Oliver? Kung hindi ko naman nakikita yung flowers na binigay mo sa akin, Bulag ako. Oh my God, Natalie, I am so sorry. Um, we didn't mean to be so insensitive. Oliver. Nat, hindi namin alam. I'm so sorry. Sorry. Sorry for me. Pero hindi sa inyo ni Myla. Yes, sumama ka sa mga rescuers, hindi para iligtas ako. Kundi para tumahimik ang konsensya niyo ni Myla dahil guilty kayo because you want me dead. Diba? Natalie, what are you saying? Ni Natalie, Miss Montenegro, pero I don't think this is the right time para para ako sa natin si Oliver and si Myla. Pero tito, 
Oliver said he's sorry. Diba, Oliver? You're sorry kasi si Mila ang pinili mong iligtas at hindi ako. Please, tama na. You don't have to rub it in. Look, nagsisisihan ko yung ginawa ko. Ikaw ba? Not, I'm sorry to say, but you're the one who started all of this. Oliver, stop it. Uh, I don't think this is the right time para magsisihan kayo o kung, kung sino man ang may pagkakamali. Pero Tito, you know what's the biggest mistake na ginawa nila ni Myla? Hindi nila sinigurado na patay na ako! Nat, that's not true! Nat, sobrang devastated si Myla when you were missing. Hindi ka niya gustong iwanan. Myla wanted to come back for you, Natalie. Classic, Myla. Playing the victim as usual para mapunta yung simpate niyo lahat sa kanya. Um, it's... Miss Montenegro, excuse me, uh, Natalie. Siguro babalik na lang kami sa mother time baka kailangan pa niya magpahin. Yes, you're right. I think you should leave. So, ay natin. So... Wait. You forgot something. Sa'yo na yung bulaklak nyo! And you, Oliver! I will never forgive you! Dahil damay ka na rin dito! Buting na ako mabuntay na dahil sa inyo! Imposible pa ako mabula ng pangaba buhay! Now get out! Get out of my room now! Get out! You heard her! Get out! Get out of here! That's my girl, Natalie. Kailangan ipakita mo sa kanila na hindi kanila pwedeng paglaruan. You are the game master here. At sa larong ito, ikaw lang ang pwedeng manalo. Ate, saan po yung kwarto ni Natalie Montenegro? Sino po sila? Myla Mont... Matayo po. Wait lang po. Ay, kasama ko po sila. Ma'am, ma'am, Mel. Myla? Sir Lucas, yeah. nakita niyo na po ba si Natalie? Kamusta po yung lagay niya? Ay, hindi maganda yung lagay niya ngayon eh. Bulag siya. Hmm? Oh, she's not easy to deal with. Oo naman po siya. Hello? Yeah, Melda. Oo, oh, susunod na ako dyan. Okay, bye. Um, sorry, Myla, pero I have to go. Kasi inihintay na ako nila Oliver at nila Melda. But if I were you, sana bigyan mo nalang muna ng time si Natalie and her family to be ready. Pero... Gusto ko po kasi makausap si Natalie eh. Lalo na ngayon na alam ko na pong nangyari sa kanya. Well, it's up to you. But please, consider also my advice. Ha? Opo. I'll go ahead. What now, Natalie? You've lost your chance na magkatuluyan kayo ni Oliver. Are you willing to give him to Myla? Dati pa naman akong panggulo sa relationship nila eh. So, same plan pa rin? Yes, Mommy. Kung hindi kami magiging masaya ni Oliver, hindi rin sila magiging masaya ni Myla. Well then, we will make them pay. 
At isama mo na rin si Onay sa listahan mo para mas matindi ang ganti mo sa traitor na Mylan na yan. Onay, tara na. Tangali na tayo sa palengke. Nay, pwede po bang mauna na kayo? Masama po kasi yung pakiramdam ko eh. Um... Teka, nagluto ka ba kagabi? Bakit parang nawala sa pwesto yung malaking kawali? Ah, eh, hinugasan ko lang po kasi na agaw na eh. Nasaan si Myla? Hindi ko po alam. Huwag mong sabihin... Ang araw po, sorry po, late po kung dumating ka. Hindi ikaw ang hinahanap ko. Si Myla nasaan? Ay, yun na nga po. Pasensya na po, hindi na po siya nakapagpaalam kanina. Sinundo po kasi ng mga kaklase po namin. Mm. Gusto ko lang naman daw pong kamusta yung si Myla. Um, hayaan na lang po muna natin si Myla na magsaya kahit na konti. Kailangan po niya kasing makalimutan yung trahedyang naranasan niya eh. O sige, mauna na ako sa inyo. Bilisan mo na yan ha, at sumunod ka na sa akin sa palengke. Opo, naiingat po kayo. Ingat po. Hoy, Tiana. Sabihin mo nga sa akin ng totoo. Saan nagpunta si Myla? Eh... Hindi po niya matiis dito eh. Tinalaw po niya si Natalie. Siya na daw pong magdadala nung niluto niyong biko. Hindi ako pwede magkamali. Kalaguyo niya yung lalaking yun. Baka naman friendly kiss lang yung nakita Lord, mo. Dante. You wouldn't believe what I'm about to tell you. Agatha, I'm not in the mood for guessing games. What is it? Your gardener. Pwede ko mo ba kayong makausap? Tungkol po saan yun, Nay? May customer kasi hindi nagbabayad ng utang. Ano naman ho ba yung mga taong ah. nangaagrabyado na yan? Hindi, Atty. Ang totoo, hindi naman tungkol sa utang, kundi sa asawa mo. You know what's the only good thing na ginawa sa akin ng pagkabulag ko? Ngayon hindi ko na kailangan makita yung pagmumukha mo, Myla. Yung mukha ng tao nag-betrayed sa akin! Naiintindihan mo? 